हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू आवर मैथ प्लैनेट चैनल मंथन प्रज्ञ शोध सामान्य ज्ञान परीक्षा इयत्ता सहावी विषय गणित यामधील जे दुसरे प्रकरण आहे संख्यांवरील क्रिया त्यामधील टू पॉईंट फाईव्ह एक्झरसाईज आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत ही जी एक्झरसाईज आहे ती अपूर्णांक म्हणजेच फ्रॅक्शनवरती आधारित आहे अतिशय सोपी एक्झरसाईज आहे ही आता ही एक्झरसाईज सॉल्व्ह करताना आपल्याला अपूर्णांकाचा लहान मोठेपणा ही संकल्पना माहिती पाहिजे आपली मुले सहावीला आहेत त्याच्यामुळे अपूर्णांकाचा लहान मोठेपणा हा निश्चितच त्यांना माहिती असेल तरीसुद्धा आपण एक छोटासा कन्सेप्ट पाहूया आणि डायरेक्ट व्हिडिओला सुरुवात करूया हे पहा हे तर मी तुमच्यासमोर काय अपूर्णांक लिहिलेले आहेत आता पहिले ह्या तीन अपूर्णांकांचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर ह्या सर्वांचे छेद कसे आहेत सारखे आहेत ओके म्हणजे आणि ह्या तिसऱ्या खालच्या अपूर्णांकाचं जर निरीक्षण केलं तर इथे काय आहेत सर्वांचे अंश सारखे आहेत आता ह्या कंडिशनमध्ये अपूर्णांकाचा लहान मोठेपणा ठरवण्यासाठी काय करायचे बा इथं छेद जर सारखे असतील तर आपण काय करायचं हे जे छेद आहेत ते जर असे झाकले ओके तर वरती कोणत्या संख्या राहतात टू थ्री फायव्ह यापैकी मोठी संख्या कोणती आहे फायव्ह म्हणजे हाच अपूर्णांक मोठा आहे ओके कळलं ना ज्या अपूर्णांकाचा छेद सारखा असतो त्याचा छेद आपण जर झाकला तर ज्याचा अंश मोठा तोच अपूर्णांक मोठा असतो आणि ज्याचा अंश छोटा तोच अपूर्णांक काय असतो छोटा असतो आता ह्याच्या उलट हे पहा या अपूर्णांकांमध्ये अंश सारखं आहे आता जर आपण अंशाकडे जर दुर्लक्ष केलं तर छेद काय आहे टू थ्री फायव्ह म्हणजे ज्या अपूर्णांकाचा छेद लहान तो अपूर्णांक मोठा आणि ज्या अपूर्णांकाचा छेद मोठा तो अपूर्णांक लहान म्हणजे इथं पूर्णपणे उलट प्रक्रिया आहे एवढेच फक्त दोन कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे आहेत बाकी ही एक्झरसाईज अतिशय सोपी आहे हे कन्सेप्ट पुन्हा लक्षात घ्या छेद जर सारखे असतील तर ज्याचा अंश मोठा तो मोठा आणि जर अंश सारखे असतील तर ज्याचा छेद लहान तो अपूर्णांक मोठा एवढाच कन्सेप्ट आपण लक्षात ठेवायचा आहे चला आपण एक्झरसाईजला सुरुवात करूया पाहते पहिला प्रश्न आहे वन अपॉइंट ट्वेंटी फायवचे दशांश अपूर्णांकात योग्य रूपांतर शोधा आता वन अपॉइंट ट्वेंटी फाय आहे ते ठीक आहे त्याला काय करायचं आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे अंश दशांश अपूर्णांकात त्याचं रूपांतर आणायचं आहे आता हे दोन पद्धतीने सोडवता येतं एक तर ह्यांचा भागाकार करून सोडवता येतं म्हणजेच पंचवीसने एकला भागून सुद्धा करता येतं कसं पंचवीस शून्य शून्य खाली राहिला एक आता इथं दशांश चिन्ह द्यायचं पॉईंट द्यायचा वरून घेतला शून्य ही संख्या पंचवीस पेक्षा लहान आहे पुन्हा शून्याचा भाग जाईल इथे राहील दहा वरून परत एक शून्य घ्यायचा पंचवीस चौक शंभर म्हणजे ह्याचं उत्तर काय आलं झिरो पॉईंट झिरो फोर म्हणजेच पहिल्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर आणि दुसरी एक पद्धत आहे तर अपूर्णांक जर आपल्याला जर दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करायचं असेल तर छेदाला आणि अंशाला शंभर नाही गुणायचं ठीक आहे आता जर अशा पद्धतीने केलं तर पंचवीस एके पंचवीस पंचवीस चौक शंभर म्हणजे उत्तर किती आलं फोर अपॉन हंड्रेड आणि तुम्हाला माहिती आहे जर फोर अपॉन हंड्रेड ही संख्या कशी लिहिली जाते फोर आपण जसाच्या तसा लिहितो खाली दोन शून्य आहेत म्हणून दोन घरानंतर दशांश चिन्ह हे झालं एक आणि हे झालं दुसरं अशा पद्धतीने सुद्धा आपण त्याचं उत्तर काढू शकतो तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटेल ती पद्धत वापरा शेवटी उत्तर महत्वाचं आहे चला आपण दुसरा प्रश्न पाहूया इथेच आपण सॉल्व्ह करूया सेवन अपॉन एट डिवायडेड बाय फायव्ह अपॉन फोर आता अशा पद्धतीची उदाहरणं सोडवताना आपण ती कशी सोडवतो भागाकार असेल तर पहिलं पहिलं जे टर्म आहे ते जशीच्या तशीच घेतो आपण 
या भागाकाराला आपण गुणाकारामध्ये रूपांतर करतो आणि त्याच्या पुढचा अपूर्णांक हा आपण उलटा लिहितो म्हणजे छेदाला अंश आणि अंशाला छेद हे तर तुम्हाला माहितीच आहे चार एके चार चार दुनी आठ वरचा गुणाकार वर मांडायचा सात एके सात आणि छेदाचा गुणाकार बेपंचे दहा इतकं ते सोपं आहे सात अंशे दहा कुठे आहे ऑप्शन नंबर फोरमध्ये आहे म्हणून दुसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर चला आपण आता तिसरा प्रश्न पाहूया थर्टी सिक्स अपॉन सेवन्टी फायचे अतिसंक्षिप्त रूप कोणते आता अतिसंक्षिप्त रूप म्हणजे काय आहे की शॉर्ट फॉर्म आपल्याला कोणाचा शॉर्ट फॉर्म काढायचा आहे थर्टी सिक्स अपॉन सेवन्टी फायचा शॉर्ट फॉर्म काढायचा आहे आता शॉर्ट फॉर्म काढताना काय करतो आपण ह्या ज्या दोन संख्या आहेत ते कोणत्या पाड्यामध्ये आहेत हे शोधतो किंवा ते जर सापडत नसतील तर कोणत्या अंकाची याला कसोटी लागते त्या अंकाने आपण त्याला भागतो ठीक आहे चला इथं जर आपण नीट ऑब्झर्वेशन केलं तर तीनची कसोटी लागते येते सुद्धा आणि येते सुद्धा चला तीन एक तीन तीन दुनी सहा वर आले बारा हे ते खाली तीन दुनी सहा खाली राहायला एक वरून घेतले पाच पंधरा संख्या तयार झाली तीन अपाचे पंधरा म्हणजे काय झाले ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फायू मग ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फायू कुठे आहे तर ऑप्शन नंबर टूमध्ये आहे म्हणून तिसरंच उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर आता जो चौथा आहे तो आपण सोडूया थोडस आपण पान ॲडजस्ट करूया खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता आता हे ऑब्झर्वेशन केलं तरी तुम्हाला कळणार आहे सुरुवातीलाच मी सांगितलेलं आहे बघा ह्या अपूर्णांकाचं जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन जर केलं तर ह्या सर्वांचे अंश सारखे आहेत मग मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्यांचे अंश सारखे आहेत त्यांचं फक्त छेदाचं ऑब्झर्वेशन करायचं पाय ते छेद सात आहे नऊ आहे आठ आहे आणि सहा आहे आणि ज्या अपूर्णांकाचे अंश सारखे असतील त्या पूर्णांकामध्ये ज्याचा छेद लहान असतो तो अपूर्णांक मोठा असतो आणि ज्याचा छेद मोठा असतो तो अपूर्णांक लहान असतो मग आपल्याला काय विचारलं आहे सर्वात लहान अपूर्णांक मग छेद कोणाचा लहान आहे सॉरी छेद कोणाचा मोठा आहे तर हा छेद मोठा आहे बघा नऊ म्हणजेच हाच अपूर्णांक काय असेल लहान असेल म्हणून चौथ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर मोठा विचारला असता तर आपलं हे उत्तर आलं असतं चला पाचवा प्रश्न खालील पैकी सममूल्य अपूर्णांकाची जोडी वळका आता सममूल्य अपूर्णांकाची जोडी सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे इक्वल फ्रॅक्शन ओके आता इक्वल फ्रॅक्शन म्हणजे त्याचं जे शॉर्ट फॉर्म काढल्यानंतर आपल्याला दोघांची व्हॅल्यू सारखीच आली पाहिजे बघा पहिला आहे थ्री अपॉन फोर आणि ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन आता थ्री अपॉन फोर हे तर आणखीन शॉर्ट होणार नाहीत इथे पहा जर तीनने आपण भाग दिला तर काय येतं तीन चोक बारा आणि तीन अपाचे पंधरा म्हणजे इथं उत्तर काय आलं थ्री अपॉन फोर आणि इथं काय फोर अपॉन फायव्ह म्हणजे हे सारखे नाही आहेत म्हणजे पहिली सममूल्य अपूर्णांक किंवा इक्वल फ्रॅक्शन नाही आहे तर दुसरा जर बघितलं आपण दुसरा आहे बघा सेवन अपॉन थ्री आणि फोर्टीन अपॉन सिक्स याला जर दोन्ही भाग दिला तर काय येणार बे त्रिक सहा आणि बे साती चौदा बघा सेवन अपॉन थ्री आणि सेवन अपॉन थ्री हे सारखं सारखं आलेलं आहे म्हणजेच आपलं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर आहे पुढे आपल्याला जाण्याची गरज नाही कारण दोन ऑप्शन शोधा असं काही दिलेलंच नाही त्याच्यामुळे उगीच आपल्याला वेळ वाया घालवायची काही गरज नाही चला पुढचं आपण बघूया खालीलपैकी सर्वात मोठा अपूर्णांक कोणता आता सर्वात मोठा अपूर्णांक आपल्याला शोधायचा आहे पहिला आहे वन अपॉन फोर दुसरा आहे टू अपॉन सिक्स तिसरा आहे टू अपॉन थ्री आणि चौथा आहे वन अपॉन टू ह्याच्यापैकी काय करायचं आपल्याला मोठा अपूर्णांक शोधायचा आहे आता इथं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं पहिला आहे वन अपॉन फोर दुसरा आहे टू अपॉन सिक्स त्याला जर आपण छोटा केला तर पहा बे एके बे बे त्रिक सहा म्हणजे दुसरा काय तयार झाला बघा इथं वन अपॉन थ्री ऑप्शन तयार झाला तिसरा आहे त्याचा काही शॉर्ट फॉर्म होणार नाही तो तसाच लिहिला आणि चौथा आहे तो काय वन अपॉन टू तर अशा पद्धतीने आहे आता जर ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू आणि ऑप्शन नंबर थ्रीचं जर तुम्ही नीट ऑब्झर्वेशन जर केलं 
तर बघा ह्या सर्वांचे अंश काय आहेत सारखे आहेत बघा इथं वन आहे इथं वन आहे इथं वन आहे मग आपण सुरुवातीला ह्यांचीच तुलना करूया मग ज्या अपूर्णांकाचे अंश सारखे असतात आपण वरतीच क्वेश्चन सोडवलेलं आहे हे पाहिजे ते तर तिथं काय सांगितलं होतं मी ज्या अपूर्णांकाचे अंश सारखेच असतात ते ते फक्त छेदाचं निरीक्षण करायचं फोर थ्री टू आणि ज्याचा छेद मोठा तो अपूर्णांक काय असतो लहान असतो ओके मग आणि ज्याचा छेद लहान तो अपूर्णांक काय असतो मोठा असतो मग इथे बघा वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट थ्री आणि वन अपॉइंट टू ह्या तिघापैकी मोठा अपूर्णांक कोणता येणार वन अपॉइंट टू म्हणजे तिघामध्ये आला वन अपॉइंट टू आणि राहिला कुठला ऑप्शन नंबर थ्री आता फक्त ह्या दोघांचीच तुलना करणे बाकी आहे आता या दोघांची जर आपण तुलना केली एक मिनिट थोडंसं खाली गेलं आहे आता बघा ह्या तिघांची तुलना केली तिघांमध्ये मोठा कोणता आला वन अपॉइंट टू आणि आता कोणता राहिला टू अपॉइंट थ्री ह्या दोघांचे आपल्याला तुलना करायची आहे इथे जर तिरका गुणाकार केला तीन एके तीन आणि इथं जर तिरका गुणाकार केला बे दुनी चार तर दुसरा गुणाकार मोठा आहे म्हणून दुसरा अपूर्णांक काय आहे इथे मोठा आहे म्हणजे टू अपॉइंट थ्री हा अपूर्णांक सर्वात मोठा आहे म्हणजे सहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर बघा मी काय सांगितलं व्यवस्थित समजून घ्या ह्या तीन अपूर्णांकाची तुलना केली ह्यांचे छेद हे सॉरी ह्यांचे अंश हे सारखेच होते म्हणून आपण काय केलं आपला नियम होता ज्या अपूर्णांकाचे अंश सारखेच असतात त्या त्या अपूर्णांकामध्ये ज्याचा छेद छोटा तो अपूर्णांक मोठा असतो म्हणून हा आपण अपूर्णांक घेतला आणि राहिलेला अपूर्णांक याच्या समोर लिहून दोघाची तुलना केली आणि आपण उत्तर काढलेलं आहे चला सातवा प्रश्न आपण बघूया टू अपॉन एटचे दशांश अपूर्णांकातील रूपांतर पर्यायातून शोधायचं आहे म्हणजेच काय जो टू अपॉन एट आहे त्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे चला टू अपॉन एट इथं आपण टू अपॉन एट लिहिलं आता इथं पण दोन पद्धती आहेत एक भागाकार पद्धत आहे ह्याला आपण जर शॉर्टकट जर केलं तर बघा बे एक बे आणि बे चौक आठ वन अपॉन फोर आलेला आहे याचं उत्तर मग आपण ह्या फोर नाही वनला भागू शकतो चार एक चार शून्य शून्य खाली राहायला एक पॉइंट दिल्यावरून घेतला शून्य चार दोन्ही आठ खाली राहिले दोन वरून परत शून्य घेतला आणि चार पंचे वीस झिरो पॉईंट पंचवीस म्हणजे याचं उत्तर आहे झिरो पॉईंट टू फायव्ह कुठे आहे झिरो पॉईंट टू फायव्ह ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून सातव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आणि जी दुसरी पद्धत आहे आपली ती सुद्धा मी सांगून ठेवतो वन अपॉन फोर आपण काय करतो छेद आला आणि अंश आला हंड्रेडने गुंतो म्हणजे इथं जर चारने भाग दिला तर इथं उत्तर येणार आहे पंचवीस आणि इथं किती पंचवीस छेद शंभर येणार आहे आणि हे तुम्हाला सोपं जातं पंचवीस आहे म्हणजे पंचवीस आणि जेवढे शून्य आहेत तेवढे घरं सोडून आपण पॉईंट देतो एक दोन येतो दोन्हीपैकी कोणतीही पद्धत वापरा दोन्ही पद्धतीने उत्तर तेच येतं म्हणून सातव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता आठवा जो आहे तो पाहूया आपण थ्री अपॉन स्टार प्लस टू अपॉन स्टार इज इक्वल टू वन असल्या स्टारच्या जागी कोणता अंक असणे शक्य आहे आता हे ऑब्झर्वेशन करूनच येणार आहे पाहते थ्री अपॉन स्टार प्लस टू अपॉन स्टार इज इक्वल टू वन उत्तर किती पाहिजे वन पाहिजे आता काय करायचं आहे ह्या दोघांची जर बेरीज केली तर किती येणार आहे ह्या अंशाची बेरीज जर केली तर किती येणार आहे ती पाच येणार आहे मग हे तर एक उत्तर येण्यासाठी इथे सुद्धा काय पाहिजे आपल्याला पाचच पाहिजे म्हणून पाच एक पाच हे एक उत्तर येणार आहे म्हणून इथे पण पाच असेल इथे पण पाच असेल तर बेरीज करताना आपण काय करतो फक्त अंशाची बेरीज करतो आणि छेद सारखा असेल तो तसाच लिहितो म्हणजे उत्तर किती येणार आहे फक्त पाच म्हणजे स्टारच्या डागे काय असणार आहे पाच असणार आहे म्हणून आठव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर आता नववा बघा 
वन अपॉन एट म्हणजे एक छेद आठ मध्ये एक छेद आठ किती वेळा मिळवावे म्हणजे बेरीज पाच येईल आता बघा वन अपॉन एट ह्याच्यामध्ये वन अपॉन एट वन अपॉन एट असे किती वेळा मिळवावे लागतील म्हणजे बेरीज काय येणार बेरीज काय आली पाहिजे पाच येईल तर तुम्ही इथं जास्त डोकं लावत बसायचं नाही एक काम करायचं आपल्याला काय विचारलंय वन अपॉन एट या संख्येमध्ये वन अपॉन एटच किती वेळा मिळवावे लागतील म्हणजे उत्तर काय येणार आहे पाच येणार आहे तुम्ही काय करायचं अशा पद्धतीने मांडलं तर हा जो छेद आहे आणि हे उत्तर आहे ह्या दोघांचा फक्त गुन्हाकार करायचा उत्तर किती येणार आहे आठा पंचे चाळीस हे उत्तर येणार आहे ओके आता चाळीस आपलं उत्तर आलं तर पटकन चाळीस लिहायचं नाही विचारलं काय की वन अपॉन एटमध्ये आणखी किती वेळा मिळवावे लागतील म्हणजे उत्तर काय येणार आहे पाच येणार आहे तर आपलं उत्तर किती आलं आहे चाळीस उत्तर आलेलं आहे आणि ऑलरेडी वन अपॉन एट ही टर्म एकदा आपल्याला दिलेली आहे म्हणजेच ह्याच्यातमधून एक वाजा करायचा म्हणजे उत्तर किती येणार आहे थर्टी नाईन म्हणजे एकोणचाळीस वेळा आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळवावे लागतील पा फक्त अंश छेद आणि पाच ह्यांचा गुन्हाकार करायचा जी उत्तर येईल त्याच्यातून एक वाजा करायचा आणि आपलं उत्तर किती आलं थर्टी नाईन नव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर दहावा पहा थ्री अपॉन फोर इंटू फोर अपॉन सेवन इज इक्वल टू स्टार अपॉन सेवनटी तर स्टारच्या जागी कोणती संख्या पाहिजे हा नेहमीप्रमाणे तुमच्यासाठी क्वेश्चन असतो तुम्ही त्याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे मी फक्त तुम्हाला उत्तरापर्यंत पोहोचवणार आहे पाहता येते हे आपलं टार्गेट आहे छेदस्थानी सत्तर आला पाहिजे आणि अंशस्थानी स्टारच्या जागी आपल्याला उत्तर काढायचं आहे आपण सोडवून घेऊया तीन चौक बारा पचास आता पस्तीस ठीक है आता इतने पहा छेद अपने कि हवा है सत्तर पाइजे मनु पस्तीस जर दोन ने गुणल तो छेद का पस्तीस दुने सत्तर आपका निम है छेदाला ज्यादा संख्य ने गुणतो ता संख्य अंशा ने गुणाव लगत हे दोगा गुनाकार कि बार दुने चोवीस उत्तर आलेलं आहे आता हा प्रश्न तुमच्यासाठी असतो परंतु माझ्याकडून तो सोडवला गेला तर चोवीस कुठे आहे ऑप्शन नंबर टूमध्ये आहे म्हणून दहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर अतिशय सोपी ही एक्झरसाइज होती परंतु त्याला एक्सप्लेनेशन देणं महत्त्वाचं होतं एकाच प्रश्नाचं आपण दोनदा दोनदा एक्सप्लेनेशन दिल्यामुळे दोन्ही पद्धतीने व्हिडिओ थोडासा मोठा झाला परंतु आपला टार्गेट आहे की सर्व प्रकारच्या मुलांचे कन्सेप्ट ते क्लिअर झाले पाहिजेत आणि एकदा तुम्ही व्हिडिओ पाहिला की तुम्हाला त्या पद्धतीचा कोणताही प्रश्न अवघड जाणार नाही आशा करतो की या व्हिडिओमधील सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झाले असतील व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका जी मुले मंथनला बसलेली आहेत त्या मुलांच्या पालकांपर्यंत मुलांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोचवा धन्यवाद